Dalawang misis sa Cebu, nagkaokaoka ang mga puwet matapos sumailalim sa bat augmentation sa isang doktor kwakwak. Sospek na hulihan pa ng drug para pernalya. Babaeng maruro tumaro habang lasing na ipit sa sarili auto matapos suwagi ng concrete barrier sa Pasig. Mas mabigat na parusa sa mga pasaway na driver, isinusulong na ng LTO. Limang taong gulang na lalaki na halos isang buwan ang nawawala. Nakitang namamalimos, kasamang taong kumidnap sa kanya. Biktima, pinagbis babae pa para di na makilala. Labing apat na matataas na opisyal ng PNP, pinasisibak na ang ombudsman dahil sa pagkakasangkot sa pagbili umano ng overpriced pero segunda manong helicopter. Ex-Comelec Chairman Benjamin Avalos nag-walk out sa hearing ng kaso niyang electoral sabotage. Pinoy nakipag-beating sa Prime Minister ng Britanya, problema sa West Philippine Sea na ungkat. Mga warehouse sa Paranaque, minamanmanan matapos mabisto ang isang big-time factory ng shabu na nagpapanggap na paggawa ng tissue. Mantikang paluto, alternatibong crudo na para sa pamasadang jeep. Sa showbiz action, Miss Universe third runner-up, Shamsi Subsup, kinarera pagiging smile ambassador. Mga kandidata ng Miss World, Roma ang pasarap ng media. Tatlong araw bagong bakbakang Pacquiao at Bradley Pacman na jumping rope with matching recite ng Biblia. Magandang gabi, Pilipinas. Webes sa 7 ng Hunyo, 2012. Ako po si Erwin Tulfo. Ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, isang babaeng pinaniniwala ang nagmamaneho ng lasing ang sumalpok sa concrete barrier sa Pasig kanina. Sa tindi ng impact na ipit ang babae sa loob ng kanyang sasakyan habang kritikal ang isa sa mga pasahero niya. Erwin, dahil nga sa mga aksidente ang gaya nito, isinusulong na ng LTO ang mas mabigat na parusa sa mga driver na naaaksidente dahil sa sariling kapabayaan. Ikwento mo, Franz Noguera. Napapasigaw sa sobrang sakit si Roma Carla Tintungko habang nire-rescue sa pagkakaipit sa minamanehong kotse. Sumalpok ang avansa ni Tintungko sa concrete barrier habang nakikipagkarerahan umano ng lasing sa isang SUV sa Pasig kanina madaling araw. Nakainom daw yun kasi pawigil-wigil yung dating niya tsaka mabilis. Ang mga ganitong aksidente dulot ng kapabayaan ang isa sa mga basihan ng LTO kung bakit dapat taasan ang multa ng mga pasaway na driver. Kaya naman kahit ipinababawi ng Baguio Regional Trial Court ang order ng LTO na nagtataas ng multa, itutuloy pa rin daw nila ito. Nagkaroon ng public hearing. Ang buong bansa, even the whole world, it is being publicized. It was a publication of additional uh, fines and regulations. Sampung libong piso ang multa sa pagmamaneho ng nakadroga. 5,000 naman sa mahuhuling nagmamaneho ng lasing. Ang driving without license multang 1,500 pesos. 400 pesos kung expired ang lisensya at 2,000 kung peki ito. Para sa LTO, efektib ang dagdag singil. Mula raw kasi na ipatupad ito noong 2008, bumaba sa 78.5% ang road accidents na sanhi ng human factor mula sa 80% noong 1993 hanggang 2007. More on protecting the safety of the public. Kasi pagka pinabayaan natin, mababa lamang yung mga penalties na ito, ay kayang-kaya na nilang bayaran ito. Pero umangal ang mga nahuling violator. Mabala at sa kamataas na yung tubos dati, mababa lang. Hindi eh. po may iwasan eh. Hindi naman tayo perfectong driver. Paniwala ng ilan, mas mainam pa rin ang mahigpit na pagpapatupad ng batas trapiko. Franz Nuguera, News 5. Sa ibang balita naman, halos isang buwan na nakalipas bago nabawi ang isang batang lalaki na dinukot sa karyedo Maynila. Nakita ang bata na namamalimusot ang peluka at mga damit pang babae. Naomi Dairit, ikwento mo. Mahigpit ang yakap ni Virgie Balbon sa limang taong gulang niyang anak na si Junjun. Kagabi lang niya muling nakasama ang bata matapos itong dukutin noong Mayo 12 sa Karyedo, Maynila. 
halos isang buwan na raw nilang hinahanap si Junjun. Maging ang chinela si Aling Virgie, literal nang napudpod sa kalalakad para makita ang anak. Sobrang hirap namin hanap kami ng hanap nito eh. Araw at saka gabi hanap kami ng hanap nito. Alas 5 kahapon, swerteng nakita si Junjun ng kanyang mga kalaro sa harap na isang paaralan sa Tondo, Maynila. Namamalingos ang bata kasama ang lalaking dumukot umano sa kanya na kinilalang si Gerald Alejo. Nakasuot pa raw ng peluka si Junjun na kapalda at nakasandong pambabae. Nang gagala iti ang ina ng biktima dahil sa pagpapahirap na ginawa raw ng sospek kay Junjun. Pinainom ako ng ihi niyan. Tapos pinakain ng lupa. Kung pwede lang, wag, may papulong yan, dadali ko sa amin yan. Papatayin namin yan. Napaiyak naman si Alejo habang nagpapaliwanag. Dapat hindi ko na lang po sinuhan. Sana hindi sana po ako nagsisi, bandang huli. Wala po ang damit na panala ko po. Naalala ko lang yung uh, kapatid ko po. Ayon sa mga opisyal ng barangay, madalas nilang makita ang sospek sa kanilang lugar na namamalimos kasamang iba pang mga bata. Malalaman natin sa, sa investigation kung talagang meron siyang kasama o grupo sila o talagang siya lang talaga. Kakasuhan ng sospek ng child trafficking at child abuse na may parusang kulong ng hanggang dalawampung taon at multang hanggang dalawang milyong piso. Isa sa ilalim naman sa psychosocial counseling ang biktima. Naomi Dayri, News 5. Binalikan ng mga otoridad ang nabisong shabu lab sa Paranaque kahapon na bigatin umano ang operasyon. Dahil sa nangyari, bantay sarado na rin nila ang mga kalapit na warehouse ng nadiskobring laboratorio. Ikwento mo, Jun Loyola. Sa pungad ng warehouse na ito sa Paranaque, nakabalandra ang karatulang this is a drug-free workplace, let's keep it this way. Pero ang drug-free na karatula sa labas, kabaligtara na laman sa loob ng warehouse na ito sa e-service road sa Paranaque na nakakasulasok ang amoy. Bumulaga sa mga operatiba ng Piday at Paranaque PNP, ang bloke-blocking ephedrine at ilang tableta sa sangkap sa paggawa ng shabu. Bukod sa mga nilutong gamot sa mga drum, may higit dalawampung aparato sa paggawa ng ilegal na droga. Mass production daw ang nangyayari sa factory, sabi ng Pideya. At kaya nito ang tatlong kilo na shabu sa loob ng anim na oras. This is an industrial type to. Laki to eh. Naka-fix na lahat yung mga, mga equipment. Aksidenteng nabisto ng mga otoridad ang shabu lab nang tugisin ng mga polis ang tatlong magnanakaw na tiyempo ang nagtago sa warehouse. Sabi ng caretaker, wala silang alam na ginawa ng shabu factory ang lugar ng Chinese national na nangupahan dito. Kanina binalikan ng Pideya, Soko at Paranaque PNP ang warehouse para i-inventory ang mga gamit. Off-limits ang media sa ginawang documentation sa lugar. Kung merong Latin prints na makuha, later on kung merong maaarestong mga sospek dito, then we can compare. May impormasyon na ang Paranaque PNP sa mga nasa likod ng Shabulab, pero tumanggi muna silang pangalanan ang mga ito. All of them, uh, yes, uh, Chinese nationals. Niraid naman ng mga polis Valenzuela ang isang bilyaran sa barangay Malinta na talamak daw ang bentahan ng marijuana, sumbong ng mga residente. Maraming estudyante ang napapariwara dahil malapit lang sa eskwela ang bilyaran. Dalawang arestado kabilang ng isang minor de edad, tatlo pa ang pinaghahanap. Nasa 71 sa sasya na marijuana ang nakumpis ka. Juliola, News 5. Tapos ni American Idol runner-up Jessica Sanchez, sunod-sunod na ang pamamayagpag ng mga Filipino foreigners sa iba't ibang panig ng mundo. At 25 opisyal na kandidata ng Miss World Philippines, rumampa na sa harap ng media. Ikuwento mo, MJ Marfol. Ang Phil Emma ang nagbining ni ngayon sa larangan ng pagkanta sa Amerika. Siya si Jason Farod, 23 taong gulang at kabilang sa US Singing Competition na duets. Nagahanap ang nasabing show ng dalawang pinakamagagaling na singer na maaaring turuan at makaduet na mga host na sina Kelly Clarkson, John Legend, Robin Thicke at Jennifer Nettles. Sa Broadway naman, nanalo bilang best featured actress ang 21-year-old Phil Am na si Maria Perez de Tagle. Nakilala siya bilang si Ashley Dewitt sa Hannah Montana kung saan nakasama niya si Miley Cyrus. 
Very heartwarming naman ang pinagkakaabalahan ngayon ni na Miss Universe third runner-up Shamsi Supsup at Binibining Pilipinas 2012 Janine Tugunot. Dahil sa Operation Smile na proyekto ng Smart at PLDT, tumulong ang mga beauty queen na makapagbigay ng ngiti sa libo-libong bata sa bansa na may cleft palate o ngongo. It's close to my heart already. Kumbaga, kahit uh, nung nasa Miss Universe pa ako, parang iba na yung impact. Kasabay niyan, binabalansin na rin ni Janine ang kanyang oras dahil intense daw ang paghahanda niya para sa Miss Universe sa December 2012. I'm Jim talaga. And now, I'm starting ballet na ulit. Pag-entrada pa lang, humataw agad sa pagkending ang 25 opisyal na kandidata ng Miss World Philippines. This year, mas exotic ang ating mga candidates. Ano, ha? Nakikita nyo kayo manggi ang kulay nila. Most of them. Mga ganap ang Miss World Philippines sa June 24 dito sa Manila Hotel. At ang host si Narufa Gutierrez at Edu Manzano. Mapapalo din ito ng live 8.30pm sa TV5. MJ Marfori, News 5. Susunod sa aksyon, dalawang misis sa Cebu, nagkapasa-pasa ang wet box matapos magpaayos sa peke palang plastic surgeon. Dr. Kwakwak, nahulihan pa ng drug para Fernalia. Ex-Connelec Chairman Benjamin Avalos nag-walk out sa pagdinig ng kaso niyang electoral sabotage pero bumalik din matapos ang ilang minuto. At gamit ng mantika, pwede raw pang gasolina sa jeep.